அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் குரூப் தேர்வில் வந்துட்டு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே நினச்சிடலாம் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்பவே கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் பிளாங்க்ஸ் டு த பாயிண்ட் குரூப் அப்போ இதில் இந்த எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் கொடுத்துக்கிறாங்க அதோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன டெட்ராக்டர்லா சி ஃபைவ் விஆ டி ஃபைவ் ஹெச்ஆ டி ஃபைவ் டிஆ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போது இந்த எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் எப்படி இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் இந்த ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்கு இந்த ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்கு இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இந்த அயன் இருக்கும் அப்போ இது ஒரு சாண்ட்விச் மாடல் அப்போ இந்த ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்கு இந்த ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்கு ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லணும் நம்ம எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்கு வேறு டைரக்ஷனில் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஸ்டேகர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எக்லிப்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசினோட இந்த பாயிண்ட் குரூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபைவ் ஹெச் ஏன்னா இங்கே ஹரிசண்டல் பிளேன் இருக்கும் அதனால் இது வந்துட்டு டி ஃபைவ் ஹெச் டெட்ராக்டல் கிடையாது சி ஃபைவ் வியும் கிடையாது டி ஃபைவ் டியும் கிடையாது அப்போ டி ஃபைவ் ஹெச் இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேகர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் கொடுத்துக்குறாங்க அப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்கு அப்படியே ஆப்போசிட் பொசிஷனில் இருக்குது இதுவும் சாண்ட்விச் மாடல் தான் அப்போ இதோட பாயிண்ட் குரூப்னு பார்த்திங்கன்னா டி ஃபைவ் டி அங்கே வந்து ஹர்சண்டல் பிளேன் இருக்கும் இங்கே வந்து ஹர்சண்டல் பிளேன் இருக்காது அதனால் நமக்கு வந்துட்டு இங்கே டி ஃபைவ் டி அங்கே ஹர்சண்டல் பிளேன் இருக்கனால கடைசியில் என்ன வருது டி ஃபைவ் ஹெச் வருது இங்கே வந்துட்டு டி ஃபைவ் டி அப்போ ஸ்டேகர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெரோசின் பிளாங்ஸ் டு த பாயிண்ட் குரூப் டி ஃபைவ் டி அடுத்த கொஸ்டின் வெண்ய மாலிக்குள் AB6 belongs to OH point group, changes to trans AB4C2 results in which point group? ஏபி சிக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஓஹெச் பாயிண்ட் குரூப் சேஞ்சஸ் டு ட்ரான்ஸ் ஏபி ஃபோர் சி டு ரிசல்ட்ஸ் இன் விச் பாயிண்ட் குரூப் அப்போ ஒரு மாலிக்குல் இருக்குது எது ஏபி சிக்ஸ் ஏபி சிக்ஸ் வந்துட்டு ஆக்டாக்டல் பாயிண்ட் குரூப்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அது எதுவாக மாறுது ட்ரான்ஸ் ஏபி ஃபோர் சி டூவாக மாறுது அப்படி மாறும்போது அதோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபி சிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஏபி சிக்ஸ் இது வந்து ஆக்டாக்டல் பாயிண்ட் குரூப்பு அப்போ இது எதுவாக மாறுதான் ஏபி ஃபோர் ஏ பி வந்து ஃபோர் இருக்குது சி டூ ட்ரான்ஸ் அப்போ சி ரெண்டும் ட்ரான்ஸில் இருக்குது அப்போ இது ஒரு ட்ரான்ஸ் ஏபி ஃபோர் சி டூ அப்போ இப்போ இதோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன இது வந்து ஆக்டாக்டல் பாயிண்ட் குரூப்பு இது ஏபி ஃபோர் ட்ரான்ஸ் ஏபி ஃபோர் சி டூவாக மாறினதுக்கு அப்புறமா இதோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன அப்போ இங்கே வந்துட்டு எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெச் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ இதை வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணியாச்சுன்னா டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் வருமா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா மேலே பாருங்கள் மேலே வந்துட்டு சி தான் இருக்குது கீழேயும் வந்துட்டு இது தான் இருக்குது சி தான் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பிளேன் நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சுன்னா மேலே ஒரு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும் கீழே ஒரு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்குது இந்த ஹரிசண்டல் பிளேன் இருக்குது அப்போ ஹெச் உள்ளது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் இதில் ஹெச் இல்லை இதில் கட்சி இருக்குது இதில் கட்சி இருக்குது இதில் டட்ராக்டர் எதுவும் இல்லை ஏயும் இல்லை அப்போ இதில் டி சிக்ஸ் கட்சான்னு பார்க்கணும் ஃபோர் கட்சான்னு பார்க்கணும் அப்போ சிக்ஸ் கட்சி கண்டிப்பாக வராது ஃபோர் கட்சி தான் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சென்டர் ஆஃப் இன்வர்சன் இஸ் ஆப்சன்ட் இன் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட் குரூப் அப்போ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க சென்டர் ஆஃப் இன்வர்சன் ஐ அந்த ஐ சிமெட்ரி எலிமெண்ட் வந்து எதில் ஆப்சன்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஐ எங்கே இருக்காது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இதில் பாருங்கள் ஹெச் இல்லாததில் இருக்காது அப்போ இதில் டி டூ ஹெச் இருக்குது டி ஃபோர் ஹெச் இருக்குது டி சிக்ஸ் ஹெச் இருக்குது அப்போ மூணுலேயும் என்ன இருக்கும் ஐ இருக்கும் அப்போ இதில் ஐ இருக்காது சென்டர் ஆஃப் இன்வர்சன் இருக்காது இந்த டெட்ராகட்டில் இருக்காது அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இந்த சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டி டூ ஹெச்சில் எப்படி ஐ வருது பாருங்கள் இ இருக்குது சி டூ இருக்குது டூ சி டூ இருக்குது ஐ இருக்குது மூணு சிக்மா பிளேன் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த ஹெச் உள்ளது எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்கும் ஐ இருக்கும் அப்போ இதில் ஐ இருக்காது சென்டர் ஆஃப் இன்வர்சன் இருக்காது ஆ
அதனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஹர்சண்டல் பிளேன் இருக்குது அதனால் சி டூ ஹெச் அப்போ இந்த சிஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் என் டூ எஃப் டூ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி டூ வி இதில் என்ன இருக்குது சி டூ வி இருக்குது சிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படியே என்ன செய்யலாம் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்கலாம் நிறைய இடத்துல கேட்டுருக்காங்க இந்த ட்ரான்ஸ் என் டூ எஃப் டூ அதுக்கப்புறமா சிஸ் என் டூ எஃப் டூ அப்போ ட்ரான்ஸ் வந்து சி டூ ஹெச் இந்த சிஸ் வந்துட்டு சி டூ வி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஸ்என் இஸ் கால்டு ஐரனிட்டி பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இன்வர்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்போ எஸ்என்னா என்ன ஐரனிட்டியோட சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா இன்வர்ஷனுக்கு சிம்பிள் வந்துட்டு ஐ அப்போ இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு வந்துட்டு சிம்பிள் எஸ்என் இப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்னா என்ன பாருங்கள் ரொட்டேஷனா ரெஃப்ளக்ஷனா இன்வர்ஷனா இல்லைனா ரொட்டேஷன் ஃபாலோட் பை ரெஃப்ளக்ஷனா அப்போ ரொட்டேஷன் ஃபாலோட் பை ரெஃப்ளக்ஷன் அதுதான் என்னது எஸ்என் இம்ப்ராப்பர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஹெச் டு ஓ த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இஸ் வாட்டர் மாலிக்யூலில் ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எது சி டூவா சி த்ரீயா சி ஃபோரா சி சிக்ஸா வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு சி டூ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் விச் எலிமெண்ட் ப்ரொசஸ் ஐ அப்போ இதில் எந்த மாலிக்யூலுக்கு வந்துட்டு இந்த ஐ சிமெட்ரி எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க என்கேஜ் த்ரீ இருக்குதா ஹெச் டூ ஓ இருக்குதா சி ஓ டூ இருக்குதா சி ஓக்கு இருக்குதா என்கேஜ் த்ரீயில் கிடையாது வாட்டர் மாலிக்யூலில் கிடையாது சி ஓ டூவில் இருக்குது அப்போ சி ஓ டூ ப்ரொசஸ் ஐ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த சி ஓவில் கிடையாது சி ஓ டூவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூல் இஸ் அ எபிலியன் நான் எபிலியன் குரூப் நன் அப்போ ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூல் என்னென்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க எபிலியனா நான் எபிலியனா இல்லைனா குரூப்பா அப்போ ஹெச் டூ ஓ வந்துட்டு எபிலியன் குரூப் அப்போ எபிலியன் நான் எபிலியன் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ எபிலியன்னா என்ன இப்போ ஒரு ரெண்டு சிமெட்ரி எலிமெண்ட் இருக்குது அந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த செட்டில் அந்த குரூப்பில் உள்ளது மறுபடியும் ஒரு சிமெட்ரி எலிமெண்ட் நமக்கு கிடச்சிதுன்னா அது ஒரு எபிலியன் அப்போ நான் எபிலியன்னா இப்போ ஒரு குரூப்பில் உள்ள ரெண்டு சிமெட்ரி எலிமெண்ட்டை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்க ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த குரூப்பில் இருந்து கிடைக்காமல் வேறு ஒன்று வந்து ஆன்சராக வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நான் எபிலியன் ஓகே அப்போ ஹெச் டூ வந்துட்டு எபிலியன் இப்போ அதே இது என்கேஜ்ரி என்கேஜ்ரி என்னது என்கேஜ்ரி மாலிக்யூல் எஸ் எபிலியன் நான் எபிலியன் குரூப் நான் அப்போ என்கேஜ்ரி வந்துட்டு நான் எபிலியன் குரூப் அப்போ வாட்டர் தான் என்னது எபிலியன் என்கேஜ்ரி வந்துட்டு நான் எபிலியன் குரூப் அடுத்த கொஸ்டின் த ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூல் எஸ் ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூலோட ஆர்டர் என்ன ஃபோர் அப்போ இது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்துட்டு சி டூ வி சி டூவில் என்னெல்லாம் இருக்குது இ சி டூ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு சிக்மா வி இருக்குது ஓகே அப்போ இங்கே வந்துட்டு ஆர்டர் வந்துட்டு எதுனா ஃபோர் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் குரூப் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ மாலிக்யூல் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் பாயிண்ட் குரூப் வந்துட்டு சி டூ வி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த பாயிண்ட் குரூப் ஆஃப் சி ஹெச் ஃபோர் மாலிக்யூல் இஸ் என்ன கேட்டுக்காங்க மீத்தேன் மீத்தேனோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன சி த்ரீ வியா சி டூ வியா அப்டாகடலா டெட்ராகடலா டெட்ராகடல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஆப்ஷன் சி அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த என்ன கொடுத்துக்கிறாங்களோ அதோடய ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணிக்கிடும் இப்போ அதை ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணால் தான் இந்த பாயிண்ட் குரூப்பை என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அப்போ இந்த மீத்தியனை வந்துட்டு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் டெட்ராகடல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே அதனால் இது வந்துட்டு பாயிண்ட் குரூப் வந்துட்டு டெட்ராகடல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த பாயிண்ட் குரூப் ஆஃப் பிஎஃப் த்ரீ மாலிக்யூல் எஸ் பிஎஃப் த்ரீயோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன டி த்ரீ ஹெச் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சி டூ கிடையாது டெட்ராகடல் கிடையாது ஆப்டாகடலும் கிடையாது டி த்ரீ ஹெச் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான மாலிக்யூல்ஸுக்கு பாயிண்ட் குரூப் இப்போ இந்த சி டூ வி சி டூ வி பாயிண்ட் குரூப் எதுக்கெலாம் வரும் ஹெச் டூ ஓ சி ஹெச் டூ ஓ ஃபார்மாலி கைடு அதுக்கப்புறமா சி த்ரீ வி அமோனியா சிஹெச் சி எல் த்ரீ குளோரோ
ஓகே டி ஃபோர் ஹெச் ஹெச் வருது இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அரிசனல் பிளேன் இருக்குது அதே போல் டி சிக்ஸ் ஹெச் பென்சின் சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது அரிசனல் பிளேன் இருக்குது அடுத்ததாக டெட்ராகட்டல் பாயிண்ட் குரூப் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஹெச் ஃபோர் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இங்கே டெட்ராகட்டலுக்கு சி ஹெச் ஃபோர் அடுத்ததாக எஸ் எஃப் சிக்ஸ் அப்போ ஆக்டாகட்ரல் எஸ் எஃப் சிக்ஸ்க்கு பாயிண்ட் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டாகட்ரல் அப்போ இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கனா போதும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ் டெஃபினட்டாக இதில் வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ் வந்துடும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா மெமரி பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க எக்ஸாமில் பார்த்த உடனே இதுக்கு இது தான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த வரக்கூடிய பிஜிடிஆர்வின்னு செய்யலாம் நீங்கள் ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்